Hi, my name is Sophia Berry. I'm a current graduate student anticipating earning a degree in translation and interpreting from NYU in December. I translate from Italian and French and have a particular passion for graphic novels and literature. I am so excited to share an absolutely adorable, hilarious, fabulous children's book originally written in French. The book is King Charlie, a young adult novel about a spoiled little nine-year-old boy named Charlie who finds himself put under a spell that turns him into a dog. A Cavalier King Charles Spaniel to be specific. I was particularly smitten with this book because I have my own Cavalier, Lennox. Um, who looks just like the dog in the book, although he is infinitely sweeter, more lovable, and better behaved, I will say. But first, I'll share a brief excerpt from the original French version, and then I'll provide my translation. So here's the beginning of Chapitre 1, Le Roi Char. J'ai posé la couronne sur ma tête. Voilà, c'était parfait. J'étais. Parfait. Bon, d'accord, ce n'est pas très courant pour un garçon de 9 ans d'avoir les cheveux aux épaules et de porter un coron, mais je ne suis pas un enfant comme les autres. Je suis un roi. Mon petit roi, c'est comme ça mes parents me surnomment. D'ailleurs, ils m'ont donné un nom royal. Je m'appelle Charles, comme Charles IV, dit Charles le Bel. Pas comme Charles II, le chauve, vu le tignasse que j'ai sur la tête, pas de risque de ce côté-là. Ni comme Charles III, le semble, je suis très intelligent, sans fausse modestie, et surtout pas comme Charles IX. Il a fait massacrer pas mal de monde, il paraît, alors que je suis le gentillesse incarné. Moi, j'aurais préféré de m'appeler autrement. Quitte à avoir un nom de roi, j'aurais pu être un Louis ou un Philippe ou Henri et même un Clovis. Clovis, ça a plus de classe que Charles. Mais bon, on ne m'a demandé mon avis et au moins, j'ai un coron. Ça fait rire les autres parfois, mais je m'en fiche. Ils sont jaloux de toi, mon petit roi. Tu es si beau qu'ils voudraient tout te ressembler. Ça, c'est maman qui le dit. Je me suis donc préparée pour l'école. C'était le jour de la rentrée et je n'étais pas très impatient. C'est une manière de dire que je n'avais pas envie d'y aller. Pas de tout envie, pour dire la vérité. À la maison, je suis chuchotée, coconnée, durlotée. C'est plutôt cool d'être un enfant roi. Mais à l'école, c'est une autre histoire. Là-bas, on ne m'apprécie pas à ma juste valeur et puis il faut sans cesse faire sembler, semblant de travailler. C'est fatigant. Tu as assez mangé, c'est inquiété, maman. Elle a toujours peur que j'y fasse, mais comme j'ai fait oui de la tête, elle a bourré mes poches et mon cartable de gâteaux et des barres énergiques. Tu as bien tu tes affaires, c'est inquiété, papa. Il a toujours peur que j'oublie quelque chose et comme j'ai fait oui de la tête, il a ajouté quelques cahiers, petit et grand format, grande et petit carreau, huit stylos, bleu, vert, rouge, noir et double au cas d'une lune e tombe en panne. Son crayon de papier, mine, H, B, B, H, 2 H, 2 B, une gomme rétractable, une règle et bien sûr un dictionnaire. La verge en poche, sinon c'est trop bleu. Maman m'a embrassé et a remis ma couronne bien en place. Maman, papa m'a embrassé et m'a aidé à enfiler les sangles de mon sac sur mes épaules. J'ai jeté une dernière cube d'œil au miroir de l'entrée, assez satisfait du résultat. Les baskets like, le blouson cocatif, j'étais au top. Si mon cartable super sac avait été rouge comme je l'avais exigé, tout aurait été parfait. Mes parents n'avaient pas réussi à en dénicher un. 
pourtant j'avais été très clair. Je veux un rouge. J'ai appelé tous les magasins de fermeture scolaire, mais il ne restait que des bleus. C'était lamenté papa. Le bleu est trop moche. Je veux un rouge. Comme toi, mon petit roi, c'était impressé, maman. Tu vas encore te rendre malade. Bref, même en criant à mon écorché mes poumons, j'avais dû renoncer au cartable de mes rêves. Malgré cette petite contrariété, j'avais tout de même fier à l'heure. Maman m'a réembrassé et m'a serré dans ses bras moelleux. Tu vas bien se passer, mon cours. Sa voix tremblotait comme de la gelée de coin et elle me regardait avec des yeux plus grands que d'habitude. Du coup, elle n'était pas très convaincante. Pourtant, ce n'était pas la première fois que je faisais le trajet tout seul à pied. L'année dernière, j'avais décidé que j'en avais marre de parcourir les 400 mètres qui séparent l'école de la maison en voiture. C'est assez amusant de, avoir, de voir la tête que font les autres devant la Ferrari de papa, mais c'est encore plus drôle de marcher jusque là-bas. Sur le chemin, il y a une tas de distractions. J'ai donc dit que je souhaitais être indépendant. Et la parole d'un enfant roi, ça vaut de l'or. Alors, voilà. J'ai ouvert la porte et je suis partie à l'école comme on part au combat. Équipé, paré, armé pour apprendre. Sans craindre de me évanouir à cause d'un petit creux. Now, I'll share my translation of the above passage, chapter 1, King Charles. I put my crown on my head. Ta-da! I looked perfect. I was perfect. Okay, it's sort of weird for a nine-year-old to have hair down to his shoulders and wear a crown, but I'm no ordinary nine-year-old. I'm a king. My little king is what my parents call me. They gave me a royal name, Charles. Like Charles IV, a.k.a. Charles the Handsome. Not like Charles II, the bald. I have very impressive hair, so I'm definitely not worried about that. Or like Charles III, the simple. I'm very smart, if I do say so myself. And especially not like Charles IX. I hear he had a lot of people guillotined, while I, on the other hand, am extremely kind. I would have rather had a different name, even if it meant having another king's name. It could have been Louis or Philippe or Henry or even Clovis. Clovis. Now that's classier than Charles. But whatever. No one cares about my opinion. At least I have a crown. People laugh at me because of it sometimes, but I don't care. They're jealous of you, my little king. You're so handsome, they all want to look like you. That's what my mom says. On this particular day, I got ready for school. It was the first day of school and I wasn't excited. In other words, I didn't want to go. Not at all, to be honest. At home, I'm pampered, spoiled, weighted on hand and foot. It's pretty cool being a kid king. But at school, it's a whole different story. There, people don't appreciate my royalty, and you have to constantly pretend to work, which is exhausting. Did you have enough to eat? Mom worried. She's always afraid that I'm hungry. Even as I nodded, she stuffed my pockets in my backpack with little snack cakes and energy bars. Do you have everything? Dad worried. He's always afraid I'll forget something. Even as I nodded, he added a few notebooks, both the small and large kinds, wide and college ruled, eight pens, blue, green, red, and black, two of each in case one of them runs out, five pencils, HB, BH, 2H, and 2B leads, a retractable eraser, a ruler, and of course, a dictionary, the pocket kind, otherwise my backpack would be too heavy. Mom kissed me and put my crown back in place. Dad kissed me and helped me loop the straps of my backpack over my shoulders. I took one last look at the mirror in the hallway, quite happy with the result. The Nike sneakers, the Adidas jacket, I was the coolest. If my Fall Raven backpack had been red like I had asked for, everything would have been perfect. My parents hadn't been able to find one, even though I had been very clear. I want a red one, 
I called all the school supply stores, but they only had blue left, Dad said. Blue is so ugly. I want red. Calm down, my little king, Mom had warned. You'll give yourself a headache. Anyway, after screaming at the top of my lungs with no luck, I gave up on the backpack of my dreams. But even with this little hiccup, I still looked great. Mom kissed me again and hugged me softly. Everything's going to be okay, my love. Her voice was shaking like grape jelly and she was looking at me with wider eyes than usual. She seemed very nervous, but it wasn't the first time that I had made this trip alone. Last year, I decided that I was tired of going on the 400 foot car ride between school and home. It's pretty fun to see the look on other people's faces when they see me pull up in dad's Ferrari, but it's even more fun to walk over there. Along the way, there are a lot of things to see. So I said I wanted to be independent. And what a kid king wants, a kid king gets. So there you go. I opened the front door and I set off to school like a soldier goes into battle. Packed, ready, armed to learn, and definitely not in danger of going hungry anytime soon. So that's a little taste of King Charlie. I hope you enjoyed it as much as I enjoyed translating it.